Assalamualaikum. কথা কি শোনা যাচ্ছে আমাকে একটু জানান তো ভয়েস ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা আমাকে একটু মেসেজ দিয়ে জানান বা হচ্ছে একটু মাইক্রোফোনটা অন করে আমাকে বলেন যে আমার কথা শোনা যাচ্ছে কিনা আচ্ছা তাহলে আজকে আমাদের ক্লাসটা স্টার্ট করছি আজকে হচ্ছে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট ক্লাস গতকালকে জাভা স্ক্রিপ্ট ক্লাসটা হওয়ার কথা ছিল অবশ্য আমি আমি এসেছিলাম ওর ক্লাসে কিন্তু হচ্ছে আপনারা কেউ ছিলেন না সেজন্য কালকে ক্লাসটা হয়নি যাই হোক আজকে হচ্ছে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট ক্লাস আজকে আমাদের চব্বিশ নম্বর ক্লাস আমাদের টোটাল পঁচিশটা ক্লাস হওয়ার কথা ছিল আজকে হচ্ছে চব্বিশ নম্বর ক্লাস আর আগামীকাল ইনশাল্লাহ আগামীকাল বা হ্যাঁ আগামীকাল হচ্ছে আমাদের পঁচিশ নম্বর ক্লাস তো আজকে ক্লাস শেষ হলে আর আমাদের একটা ক্লাস থাকবে যাই হোক আজকে হচ্ছে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট শিখবো আর মানে হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন করতে গেলে আপনার যতটুকু জানতে হয় ততটুকু দেওয়ার ট্রাই করব আর হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে আমরা জেকুয়েটা শিখবো জাভা স্ক্রিপ্ট এর এমন অনেক জিনিস আছে যেটা আমরা জেকুয়ে দিয়েও করতে পারি ইজিলি ঠিক আছে এমন কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা আপনার জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করতে হয়তো দশ মিনিট লাগবে বা পনেরো মিনিট লাগবে কিন্তু এটা আপনি জেকুয়েরি দিয়ে করে জাস্ট দুই তিন মিনিটের একটা ব্যাপার ঠিক আছে এমনও হতে পারে তো যাই হোক আমরা সেগুলো দেখবো আস্তে আস্তে আর যেসব জিনিসগুলি হচ্ছে যে কেড়ে দিয়ে কভার করা যায় আমরা সেই জিনিসগুলো একটু নাই দেখবো ঠিক আছে কারণ ওটা হচ্ছে আমরা যে কেড়ে দিয়ে করবো যেহেতু ইজিলি করা যাচ্ছে যে কেড়ে দিয়ে তাহলে আমরা সহজতা দিয়েই দেখবো সেটা হচ্ছে তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো আর আজকে আমরা দেখবো যেটা হচ্ছে যে কেড়ে দিয়ে করা যাবে না এমন জিনিসগুলি তো ফার্স্টে বলছি যাবা স্ক্রিপ্ট কি আগে আমরা আমাদের ফাইলটাতে একটু যাই আমাদের হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন তার মধ্যে এটা আমি ফোল্ডার ক্রিয়েট করে রেখেছিলাম যাই হোক এটা আমি অন্য একটা নাম দেখছি এখানে একটা আমি ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি জাভা স্ক্রিপ্ট এর জন্য এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের যা যা লাগবে সেগুলো আমরা নিয়ে নিচ্ছি অবশ্যই আমাদের তো ইন্ডেক্স একটা ফাইল লাগবে তাই না ইন্ডেক্স ডট এস টেম এল তারপর আমাদের আমরা হচ্ছে সিএসএস ফাইল গুলো নিয়ে নেই সিএসএস এর মধ্যে কি লাগবে फोल्डार बेटर ओपेन कर लिंक अच्छा 
আমরা একটা কাজ করতে পারি আমাদের অল বুস্টার যেটা আমাদের ওয়েব ডিজাইনের প্রজেক্ট ছিল সেখান থেকে আমরা কপি করে এই লিংকগুলো নিয়ে আসতে পারি কারণ কি ব্র্যাকেট যেরকম সাজেস্ট করে সাবলাইন কিন্তু অতটা সাজেস্ট করে না ঠিক আছে নামগুলো সাজেস্ট করে না সুতরাং এইটা লিখতে গেলে ঝামেলা হতে পারে তাই আমরা সব সময় আমাদের ফাইলের নেমটা কপি করে তারপরে কাজ করব যেহেতু এখন আমরা আমাদের কাছে এটা আছে তো অলরেডি আমি কপি করে নিচ্ছি আর আপনারা একটা কাজ করবেন আপনাদের একটা মেইন প্রজেক্ট থাকবে ঠিক আছে ওই প্রজেক্টের মধ্যে ইনডেক্স ফাইল থাকবে সিএসএস ফাইল থাকবে বুস্টার ফাইল থাকবে মানে কমন যে সব ফাইল এগুলো থাকবে এগুলোর মধ্যে অলরেডি এই ট্যাগ গুলি লেখা থাকবে ঠিক আছে বেসিক সিনটেক্স গুলি যেমন লিংক করা থাকবে তারপর হচ্ছে আমাদের স্ক্রিপ্ট নামে যে ট্যাগ গুলি শেষে থাকে এই সবগুলো এগুলো তো বেসিক তাই না তারপর আপনার সব প্রজেক্টই থাকবে সুতরাং আপনার আপনার পিসিতে একটা বেসিক ফোল্ডার থাকবে ওই ফোল্ডারের মধ্যে হচ্ছে আপনি এই বেসিক সিনটেক্স গুলি লিখে এভাবে লিংক করে রাখবেন ঠিক আছে মানে অন্তত যে কোনো পিএইচডি বলেন ওয়েবসাইট বলেন ক্রিয়েট করতে গেলে আপনার অন্তত যতটুকু দরকার হয় ততটুকু তারপর এই যে মেটা টেকটা এটাও চাইলে আমরা এডিট করতে পারি তো আমাদের এটা এখন দরকার নেই তাই আমরা এটা করছি না যাই হোক এটা আমরা কেটে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের স্টাইল আর ইফাই আচ্ছা এবার আমরা কথা বলি জাভা স্ক্রিপ্ট কি জাভা স্ক্রিপ্ট আমরা ওয়েব ডিজাইন এ পর্যন্ত যা যা শিখেছি এইচ টি এম এল সিএসএস তারপর বুস্টআপ তাই না দেখতে পাবে তাকে কিন্তু কিছু করতে হচ্ছে না জাস্ট ওয়েবসাইটে ঢুকলে সেই কালারটা দেখতে পাবে কিন্তু হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইড ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে কারণ কি কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু সরাসরি দেখা যায় না ঠিক আছে জাভা স্ক্রিপ্ট সরাসরি দেখা যায় না আপনি কোন একটা কাজ করবেন ওইটার উপর যদি কোন জাভা স্ক্রিপ্ট কোড লেখা থাকে তাহলে সে কোন একটা কিছু শো করবে আপনাকে এটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের কাজ মানে জাভা স্ক্রিপ্ট সরাসরি দেখা যায় না ঠিক আছে তো জাভা স্ক্রিপ্ট কি বলা হয় যে এটা একটা ক্লায়েন্ট সাইড স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ সরি ভুল হয়েছে এটা হচ্ছে কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না এটা হচ্ছে স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে তারপর তাহলে আমরা কি বলতে পারি আমরা একটু এইচ ওয়ান ট্যাগ দিয়ে এখানে লিখি ঠিক আছে যে জাভাস্ক্রিপ্ট ইজ এ ক্লায়েন্ট সাইড স্ক্রিপ্টিং মিন করতে পারি আর জাভা স্ক্রিপ্ট কে আগে বলা হতো এক মাই স্ক্রিপ্ট যেমন আমি যদি এই লাইনটা ডুপ্লিকেট করি জাভা স্ক্রিপ্ট এর প্রিভিয়াস নেম ছিল ঠিক আছে তো যাই হোক জাভা স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে এরকম অন্তত এতটুকু বেসিক জানা থাকতে হয় আর আপনার কাজ করতে করতে আর একটু ঘাটাঘাটি করতে করতে ইনশাল্লাহ আরো অনেক জানতে পারবে যাই হোক আমরা যেটা বলেছি আপনি কিছু একটা করবেন হয়তো বা ক্লিক করবেন বা হচ্ছে কোন একটা জিনিস আপনি টাচ মানে হোভার করবেন যাই হোক সেরকম কিছু যখন হবে তখন আপনার ব্রাউজার আপনাকে অন্য যে কোনো কিছু একটা শো করাবে এটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের কাজ তো জাভা স্ক্রিপ্টের কাজ আপনি দুই ভাবে করতে পারেন একটা হচ্ছে আমাদের এইচ টি এম এল ফাইল এর মধ্যে জাভা স্ক্রিপ্টের কোড লিখতে পারেন আবার করতে পারেন কি জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য নিজস্ব একটা এরকম ফাইল ক্রিয়েট করা তো নিজস্ব ফাইল যদি ক্রিয়েট করতে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে আমাদের হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট যে ফোল্ডারটা আছে এটার মধ্যে হচ্ছে আমরা জেস এর মধ্যে যেহেতু আমরা জেস মানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছি যেটার মধ্যে আমাদের যে কুয়েরি যে জাভা স্ক্রিপ্ট সবকিছু থাকবে তো আমরা এখানে একটা সিম্পল একটা টেক্সট ডকুমেন্ট নিয়ে কন্ট্রোল এ দিচ্ছি 
এরপর আমি এটাকে নাম দিয়েছি যেহেতু এটা আমার জাভাস্ক্রিপ্ট তো আমি যে কোনো নামই দিতে পারি যেমন আমরা স্টাইল ডট সিএসএস দিতাম জাস্ট এটা খুব ভালো বেস্ট বেস্ট প্র্যাকটিস এর জন্য তো জাভাস্ক্রিপ্ট এর জন্য বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে মাই স্ক্রিপ্ট ডট জেস ফাইলের এক্সটেনশন অবশ্যই ডট জেস হবে ঠিক আছে যেহেতু এটা জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইল এই জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইলের মধ্যে আমরা যে কোয়েরিও লিখতে পারবো তো এটাকে আমাকে অবশ্যই লিংক করতে হবে নয়তো এটা তো কাজ করবে না তাই না তো আমি এটা পুরোটা কপি করে নেছি আচ্ছা কপি করে আমাকে কি করতে হবে আমাদের আমাদের স্ক্রিপ্ট আমরা স্টাইল ডট সিএসএস এর মধ্যে দেখেছিলাম যে আমাদের স্ক্রিপ্টটা হচ্ছে সব সময় নিচে থাকবে নিচে থাকবে ঠিক আছে এখানে আমার ভুল হয়েছিল যাই হোক আমাদের স্টাইল ডট সিএসএস টা সব সময় নিচে থাকবে মানে বডির কাছ থেকে সব সময় কাছে থাকবে তো এখানে ঠিক সেম কথা এটা এখানে কি করতে হবে যে এই সবগুলোর থেকে উপরে রাখতে হবে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে হচ্ছে আমাকে প্রেসক্রিপ্ট ট্যাগ নিতে হবে যেটা যেটা লিংক লিংক করলে আমরা হচ্ছে আমাদের অন্যান্য সব জিএস ফাইল আছে তার উপরে থাকবে তো আমি এখানে কন্ট্রোল শিফট ডি দিয়ে লাইনটা ডুপ্লিকেট করছি আর যেটা কপি করেছিলাম সে সরি এখানে যেটা কপি করেছিলাম সেটা পেস্ট করছি আচ্ছা তার মানে এটাই তো বলেছি তাই না যে আমাদের এটা সব জায়গাতে উপরে থাকবে তবে এখানে একটা কথা আছে কথাটা হচ্ছে আমরা এই যে 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 কোয়েরি একটা ফাইল নিয়েছি ঠিক আছে এই যে কোয়েরি ফাইলটা কেন নেওয়া হয় যে কোয়েরিটা হচ্ছে এই ফাইলটা হচ্ছে আপনার মুভমেন্টের কাজ করে আপনার ওয়েবসাইটে যত মুভমেন্টের কাজ হবে সব হবে এই ফাইলের মাধ্যমে ঠিক আছে তো এই ফাইলটাকে আপনার হচ্ছে সব সময় উপরে রাখতে হবে ওকে কখনো নিচে রাখা যাবে না সুতরাং এটা আমাদের ক্রিয়েট করা ফাইল হলেও এটাকে কি করতে হবে সেকেন্ড রাখতে হবে আর আমাদের যে কোয়েরিটি অবশ্যই মাস্ক বি একদম উপরে রাখতে হবে তার মানে এটা এরকম থাকতে হবে যে ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের যে কোয়েরির ফাইলটা থাকবে যেটা আমরা ডাউনলোড করেছিলাম যে কোয়েরির ওয়েবসাইট থেকে তারপরে থাকতে হবে কি আমাদের নিজস্ব যে যে কোয়েরি ফাইলগুলো থাকবে হতে পারে এখানে যদি আমার আরো অনেকগুলো ফাইল থাকে নিজস্ব ক্রিয়েট করা সেগুলো থাকবে পরপর এরপর থাকবে পপার ডট মিন ডট জেস তারপর বুস্টার ডট মিন ডট জেস তারপর যখন আপনি প্লাগ ইন ইউজ করবেন তখন এরকম ভিতরে দিয়ে দেখবেন যেমন পপারের নিচে দিবেন আপনার জেস ফাইলটা বুস্টার পেন নিচে দিবেন তখন যেখানে হচ্ছে আপনার প্লাগ ইনটা কাজ করে সেখানে দিয়ে তারপর কাজ করবে তো আমাদের যেহেতু আপাতত প্লাগ ইন লাগছে না সুতরাং হচ্ছে আমরা এভাবেই কাজটা করতে পারি তো এটা হচ্ছে যে জাভাস্ক্রিপ্ট দুই ভাবে ইউজ করা যায় সেটার কথা তো তাহলে কি বললাম যে আমাদের যেহেতু লিংক করা শেষ তাহলে আমরা চাইলে একটা কাজ করতে পারি যে আমাদের যে স্ক্রিপ্ট ফাইলটা আছে এটা আমরা হচ্ছে আমাদের সাবলাইনে ওপেন করে আমরা আমাদের নিজস্বের কোড গুলো এখানে লিখতে পারি ঠিক আছে তো এটা আমরা পরে দেখছি আগে আমরা দেখি আমরা এখানে কিভাবে লিখবো তো এখানে লেখার নিয়ম একদমই সিম্পল আমরা ওয়েব ওয়েব সরি আমরা এস টি এম এল সি এস এস এর জন্য কি করতাম এস টি এম এল এর জন্য ট্যাগ ইউজ করতাম তাই না আর সি এস এস এর জন্য কি করতাম সি এস এস ফাইল এর মধ্যে বা হচ্ছে একটু ডিজাইন করতাম স্টাইল স্টাইল নামে অ্যাট্রিবিউট এর মাধ্যমে আর জাভা স্ক্রিপ্ট এর জন্য হচ্ছে একটা মাত্র ট্যাগ জাভা স্ক্রিপ্ট এর জন্য জাস্ট একটা ট্যাগ ইউজ করা হয় ওই ট্যাগটা কি ওটা হচ্ছে স্ক্রিপ্ট ট্যাগ তার মানে জাভা স্ক্রিপ্ট এর জন্য লিখতে যাই তাহলে আমাকে এই ট্যাগ এর আন্ডারে সবকিছু লিখতে হবে আর জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আপনি মানে হচ্ছে আপনার সিএসএস এর মধ্যেও লিখতে পারবেন সরি সিএসএস না সুবিধা তারপর যদি আপনার ভালো না লাগে তাহলে আপনি কি করবেন আলাদা একটা ফাইল ক্রিয়েট করে সেটাতে কাজ করবেন যাই হোক যেটা আমরা পরে দেখছি তো এখন আমরা আমাদের কোর্ট স্টার্ট করতে পারি তো জাভা স্ক্রিপ্টে আমরা ফার্স্ট দেখবো যে আমরা কোনো কিছু কোন একটা লেখা জাস্ট আমরা যেমন এইচ ওয়ান ট্যাগ দিয়ে কোন একটা লেখা শো করানো দেখেছিলাম তো স্ক্রিপ্ট ট্যাগ এর মাধ্যমে আপনি কিভাবে একটা লেখা শো করাবেন তো যেহেতু আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট করছি আগেই বলেছি যে আমাদের ট্যাগ এর ভিতরে যা লেখা লিখতে হবে তো আমি ট্যাগটা দিয়ে নিলাম এরপর আমাকে লিখতে হবে ডকুমেন্ট ডট রাইট 
ডকুমেন্ট যখন লিখবেন তখন এই লেখাটা এটা হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড যখন আপনি এটা লিখবেন এটা অটোমেটিক একটা কালার পেয়ে যাবে এটা একটু ইটালিক টাইপের হয়ে যাবে আপনারা যখন লিখবেন তখন দেখবেন আর যদি বানান ভুল হয় যেমন ডকুমেন্ট বানানটা যদি কোনো একভাবে ভুল হয় তাহলে কিন্তু এটা এরকম হবে না কালারটাও আসবে না ইটালিকও হবে না বা হচ্ছে এটা যে কিওয়ার্ড সেটা বুঝতেও পারবেন না ঠিক আছে যদি ভুল হয় আর এমন হতে পারে যে ভুলে হয়তো ডি বড় হাতের মানে ক্যাপিটাল দিয়েছেন কিন্তু ক্যাপিটাল লেখা যাবে না ঠিক আছে স্মল লেটারে লিখতে হবে সবগুলো যে ডকুমেন্ট ডট রাইট ঠিক আছে এরপর হচ্ছে ফার্স্ট প্রাকেট দিচ্ছি ফার্স্ট প্রাকেটের মধ্যে আমি ডাবল কোটেশন দিচ্ছি ঠিক আছে ডাবল কোটেশনের ডাবল কোটেশনের মধ্যে আমার যা কিছু লেখার যেটা আমি দেখাতে চাচ্ছি সেটা লিখবো যেমন আমি চাচ্ছি ওয়েলকাম টু लिखते कि मध्य निजस्व कि लिखते हमारे डकुमेंट डट रब्ल्यूआर आई टी डकुमेंट डट र शेष करते मैं लाइन जेमन हम अंक सरि बांगला इंग्रेजी ते देखी ना जो लाइन शेष कर उजारे क्लिक कर मध्यप्ट सरि लाइन डिजाइन कर ठीक तो 
हालका हो गए सदा कलर लाल कलर एर शो करा ब्राउजारे शो करा देखे बुजते तो लिखे दी सिंगल लाइन कमेंट डिजाइनर डेभलपर शुद्म से लरेमेंटीडर तो शेष कर ल ब्राउजार रिलोड दी देखो लेखाई नहीं कारण हम विषय देखो जेमन जाबल जिन नम्बर जिज्ञेस करतो जेमन हमारे नम्बर जो कर ले तर गुण फल हम ए लुकायित संख्या लिखते हैं 
তো মনে করি এখানে তো আমরা বাংলা লিখতে পারবো না সেজন্য হচ্ছে আমরা কি করি আমরা মনে করি বদলে লিখি কি ভার ঠিক আছে জাভা স্ক্রিপ্টে মনে করি বদলে লেখা হয় ভার যেমন আমি এখন মনে করছি ভার ইকুয়াল যেমন আমি বলছি ভার ইকুয়াল হচ্ছে 5 আমরা বলেছি যে আমাদের লাইন শেষ করার সময় অবশ্যই একটা সেমিকোলন দিয়ে শেষ করতে হবে মানে সেমিকোলন দিয়ে এন্ডিং একটা পার্ট হচ্ছে সেমিকোলন দেয়া তো আমি এখানে সেমিকোলন দিচ্ছি তাহলে এই লাইনের मीनिंगটা কি দাঁড়াচ্ছে যে মনে করছি এ এর মান হচ্ছে 5 ঠিক আছে যেমন আমরা ধরতাম যে ধরি বা মনে করি এ ইকুয়াল এত সেরকম ঠিক তারপর হচ্ছে এখানে আমি আরো অনেকগুলি নিতে পারি চাইলে কারণ এটা কোনো ব্যাপার না আর এখানে অবশ্যই একটা কথা আছে সেটা কি যে ভেরিয়েবল বা হচ্ছে মনে করি যেটা আমরা ধরতাম সেগুলোর নাম কিন্তু কখনো सेम হওয়া যাবে না তাই না একটা থেকে আরেকটার নাম অবশ্যই डिफरेंट রাখতে হবে কারণ আপনি যদি যখন এভাবে অনেকগুলো নাম দিবেন তাহলে হচ্ছে শেষেরগুলো আর কাউন্ট হবে না শুধু ফার্স্টেরটাই ও কাউন্ট করবে কারণ শেষেরগুলো আর কাউন্ট হবে না আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবলের বেসিক কথাবার্তা তো আমরা একটা কাজ করতে পারি আচ্ছা এখন আমরা একটু দেখি যে অপারেটর জিনিসটা কি জাভাস্ক্রিপ্ট অপারেটর আমরা একটু এই লাইনটা কপি করছি কপি করে এখানে পেস্ট করে এখানে লিখছি জাভাস্ক্রিপ্ট অপারেটর জাভাস্ক্রিপ্ট অপারেটর বুঝতে হলে আমাকে অবশ্যই এটাও লিখতে হবে অপারেটর মানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সাংকেতিক চিহ্ন যেগুলো হচ্ছে আপনার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এরকম এসব চিহ্নগুলোকে হচ্ছে অপারেটর বলা হয় আমরা যদি একটু গুগলে সার্চ করি তাহলে ভালোমতো ক্লিয়ার হওয়া যাবে তো আমি আপাতত এখানে একটা কাজ করছি যে আমরা যেরকম ফার্স্টে ভেরিয়েবল লিখেছিলাম যে মনে করি এ হচ্ছে 5 বি হচ্ছে 8 তো আমি এখন চাইছি এটার যোগফল বের করব তাহলে আমরা নরমাল কি লিখব যে এ যোগ निर्णय समाधान ठीक सेम निर्दिष्टि डेमो डकुमेंट गेट लिखल तो कैमन हो 
এটা হচ্ছে ফার্স্টে ডকুমেন্ট ডট এতটুকু सेम আগের মতই হয়েছে তাই না এই যে ডকুমেন্ট ডট কিন্তু এখানে আমরা রাইট লিখিনি এখানে লিখেছি কি গেট তারপরে লিখেছি এলিমেন্ট বাই আইডি কিন্তু এই লেখার সিস্টেমটা একটু দেখেন তো ভালো করে লেখার সিস্টেমটা কেমন গেটটা হচ্ছে স্মল লেটার তারপর এলিমেন্টে লিখলাম এলিমেন্টের ই টা ক্যাপিটাল হলো আবার হচ্ছে বাই লিখলাম বাই এর ই টা ক্যাপিটাল হলো আবার আই ডি লিখলাম আই এর আই টা ক্যাপিটাল হলো এটা কেমন লেখার সিস্টেম তাই না এটা মানে এটা ক্যাপিটাল ও না আবার সব স্মল ও না মানে হচ্ছে আপার কেজও না লোয়ার কেজও না বা হচ্ছে ক্যাপিটালাইজ নামে যে ট্রান্স টেক্সট ট্রান্সফর্মটা আছে সেটাও না তাহলে এটা কেমন কারণ যদি ক্যাপিটালাইজ হতো তাহলে হচ্ছে জি টা বড় হাতে রাখতে হতো তাই না তো এই লেখার সিস্টেমটাকে বলা হয় এটা হচ্ছে প্যাসকেল কেস সরি এটাকে বলা হয় ক্যামেল কেস ঠিক আছে এই লেখার সিস্টেমটাকে বলা হয় ক্যামেল কেস এখানে আমি গেট এলিমেন্ট বাই আইটি এই লেখাটা যেভাবে লিখেছি একদম 100% सेम লিখতে হবে এখানে বাই চান্স যদি আপনি এই ই ছোট লিখে এই ইটাকে বড় করে দেন তাহলে আপনার এটা কাজ করবে না ঠিক আছে আমি যেভাবে লিখেছি একদম सेम এটাই রাখতে হবে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি এখানে জি টা ক্যাপিটাল হবে না মানে স্মল হবে এলিমেন্টের ই টা হবে ক্যাপিটাল তারপর হচ্ছে বি টা হবে ক্যাপিটাল আবার আই টা হবে ক্যাপিটাল মানে প্রতিটা ওয়ার্ড দেন এই যে আইডি একটা ওয়ার্ড বাই একটা ওয়ার্ড এলিমেন্ট একটা ওয়ার্ড প্রতিটা ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটারটা হচ্ছে ক্যাপিটাল হবে কিন্তু আমাদের যেটা দিয়ে স্টার্ট হবে যেই ওয়ার্ডটা দিয়ে স্টার্ট হবে সেটার কিন্তু ফার্স্ট লেটারটা ক্যাপিটাল হবে না তো এরপর আমি কি করতে হবে গেট এলিমেন্ট বাই আইডি লিখে আমাকে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে আমাকে হচ্ছে ইনভার্টেড কমা বড়টা বা ছোটটা আমি দিলাম সিঙ্গেল ইনভার্টেড বা ডাবল ইনভার্টেড একটা দিলাম যে কোন একটা দিলেই কাজ করবে সমস্যা নেই তো সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমা দিয়ে আমার আমরা এখন এখন লিখবো যে আমরা এই যে পি ট্যাগটা নিয়েছিলাম এই পি ট্যাগের আইডি কত এই লেখাটা একটু পড়ে দেখুন যে গেট এলিমেন্ট বাই আইডি এখানে কিন্তু আপনার আইডি বলেছে আপনার কিন্তু ক্লাস বলেনি তার মানে আমি যে তখন বলেছিলাম যে আপনাকে হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য অবশ্যই আইডি ইউজ করতে হবে ক্লাস ইউজ করলে হবে না আপনি চাইলেও ক্লাস ইউজ করতে পারবেন না তো এই জন্যই বলা হয়েছিল যে আপনার এখানে আইডিটাই দরকার ক্লাস দরকার নেই ক্লাস নিলেও নিতে পারেন তবে আপনার তবে আপনাকে মাস্ট বি একটা আইডি রাখতেই হবে আপনি চাইলে এখানে একটা ক্লাসও দিয়ে দিতে পারবেন আপনার ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করবে তাই না কিন্তু আপনাকে একটা আইডি অবশ্যই লাগবে তো আমি এই আইডিটার নাম কি দিয়েছি সেটা কপি করলাম কপি করে আমরা এই ব্র্যাকেটের সিঙ্গেল ইনভার্টেটের মধ্যে এটা পেস্ট করে দিলাম আমরা সিএসএস এর মধ্যে কি করতাম হ্যাশ দিয়ে আইডিটা বুঝিয়ে দিতাম তাই না কিন্তু আমাদের এখানে হ্যাশ দেওয়ার দরকার নেই কারণ আমরা ওকে ফার্স্টে বলেই দিয়েছি এটা আমাদের আইডি এটাও জানে এটাও ভালোভাবে জানে এটা আমাদের অবশ্যই একটা আইডি হবে কারণ আমরা যদি ক্লাস লিখিও সেটা সাপোর্ট করবে না কারণ ওর মধ্যে দেওয়া নিয়ম হচ্ছে ও শুধু আইডি গুলোকেই নিবে তো আমরা কি করলাম ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি তারপরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইনভার্টেড সিঙ্গেল ইনভার্টেড এর মধ্যে হচ্ছে ডেমো নামে একটা আইডি দিলাম সেটা হচ্ছে পি ট্যাগ ঠিক আছে পি ট্যাগ এর একটা আইডি দিলাম सबगुल कैपिटल सिसटेम तब सिसटेम नाम नहीं जैक कोटेशन मध्य हम लिखते चाची उद्देश्य C is, is 
just um, design a uh, to shundur je jonno ekta space dilam seta kono matter na jai hok ebar amake bolte hobe je ei c er amake to ei c ta bole dilei hoye jay tai na je ami ekhane bole dicchi je eta hocche c ekhon amra jani ekhane c manei ki a plus b ami jodi number change kori somoshya nei ei c er value ta automatic change hoye jabe karon er result ta ashbe a ar b er madhye tai na to apni jodi ekhane c likhe den बोझा गया देखो सीम्पल एक भूल हो डबल ख्याल कर भाषा मिलानों उद्देश्य मानते टाइप 
কোনো স্ট্রিং বা হচ্ছে কোনো এই চিহ্ন দেওয়া যাবে না যদি আমরা এই চিহ্নটা দেই বা ইনভার্টেড দেই তাহলে আমাদের নাম্বারটা রিটার্ন করবে না তো আমরা এখন এই সিটা একটু কেটে দেই কারণ আমরা জানি আমরা হচ্ছে আমরা হচ্ছে চাচ্ছি যে ইজের পরে আমাদের অ্যানসারটা শো করবে 